Boleh saya dengar satu lawangan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Baik. Jaga ini saya menjemput. Okey. Diminta calon-calon boleh duduk di sebelah kanan saya. Ada kerusi di sini. Baik. Minta siapa yang tidak duduk atas kerusi, tolong duduk. Beri peluang kepada orang belakang untuk nampak. Okey. No. Baik. Reformasi. 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 Okey. Jaga ini saya menjemput saudara meja kadek untuk berikan ucapan. Dipersilakan meja kadek. Sekarang kita mengucapkan meja kadek. Terima Selamat datang Datuk Sri Rafida Aziz Alhamdulillah Datuk Sri Rafida Aziz Welcome Welcome to Malacca Datuk Sri Rafida Aziz Welcome to Malacca You are great Reformasi 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good evening ladies and gentlemen I'm here not as a candidate I'm here not a member from any party Saya bukan parti sebarang Saya tidak ada ahli sebarang parti Saya datang sini sebagai rakyat Malaysia Sebagai rakyat orang Melaka dan sebagai seorang askar pencen saya adalah seorang askar pencen tidak ada ahli sebarang parti tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau tuan-tuan tengok ramainya yang hadir pada malam ini ini semua puncanya sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak mulakan benda ini kita tak akan kenal negara bersih atau negara kotor. Kita tak akan kenal pemimpin perompak dan pemimpin baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sementara kita menunggu kedatangan Datin Sri Wan Aziza dan Tun Mahathir, saya nak cakap sikit sebagai seorang asyikah. Tuan-tuan, saya ingin beritahu, saya nak tuan-tuan mesti fikirkan negara ini sudah jadi satu budaya negara kotor jadi bersih. Betul jadi salah, salah jadi betul. Negara yang putih dijadikan hitam, hitam dijadikan putih. Negara pemimpin yang betul disalahkan, pemimpin yang salah, penyamun, penipu, perompak, kleptokrat, dia kata mereka betul. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham Benda ini sudah jadi budaya kepada Kita punya pemahaman yang dipupukkan oleh UMNO selama ini Jadi hilangkanlah prasangka yang mengatakan Tanpa UMNO kita tak boleh hidup Tanpa UMNO negara kita paling kaya dalam dunia Kita boleh hidup Jangan terus kita ditipu, dipermainkan oleh UMNO Tolong tuan-tuan Tuan-tuan mesti tahu hak tuan. Hak tuan-tuan sekarang telah diseksakan oleh bermacam-macam punya undang-undang daripada AMNO. Tuan-tuan sekalian. Ha? Ha? 
Tuan-tuan sekalian, saya nak cakapkan di kanan ini. Negara ini kita nakkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih. Bukan pemimpin yang kotor. Bukan pemimpin yang penipu. Bukan pemimpin yang seperti mana Tun Mahathir cakap. Pemimpin pletrokrat yang menjahannamkan, membankrapkan negara. Tolong, saya seorang Ashkar. Saya dah pencen 26 tahun. Sebab apa saya pencen? Saya tak boleh ikut budaya Ashkar yang ada sekarang. Sebab apa tak sesuai dengan saya? Budaya yang mengikut sikit lebih kurang macam UMNO. Bodoh dan kotor. Apa makna kotor tu? Kotor tu makna tidak bercakap jujur. Tidak bercakap jujur. Tidak menyangga, tidak menjaga harta negara, harta rakyat tidak berjaga. Bodoh tu yang mengatakan GST tu akan turun harga. Ah itu bodoh. Kenapa pemimpin-pemimpin AMNO yang ada sekarang memperbodohkan kita? Pasal mereka agak kita ni bodoh macam mereka. Dia tak tahu rakyat selama ni tidak boleh ditipu. Tuan-tuan mesti ingat kita ada Tun Mahathir. Saya pernah bercakap dengan Tun Mahathir. Saya kata tolong Tun. Kalau nak selamatkan rakyat dan negara. Cakap kepada dunia pres yang Anwar tidak bersalah. Tun Mahathir tidak cakap. Tapi sekarang ini dia bercakap dan dia mengaku. Tuan-tuan mesti faham Tun Mahathir... Dah berusia 93 tahun Dan dia boleh berubah umur ini Di tahun umur ini dia boleh berubah Dan meminta maaf pada sekalian rakyat dan negara Bukan pemimpin yang ada sekarang Terus menipu Terus tak mengaku Terus mencanamkan rakyat dan negara Saya minta tuan-tuan semua Ingat Kalau kali ini Tuan-tuan tak ubah Mana tuan-tuan cair naas sendiri Tuan-tuan cair tali gantung sendiri Ingat tuan-tuan Kali ini saja untuk tuan menyelamatkan generasi tuan-tuan dan negara kita Malaysia. Saya minta tolong saya tak ada masa nak lama nak cakap. Ingat undilah Pakatan Harapan. Kalau dia taruh kuda dengan rali Rostam, awak pilih kuda pun tak apa pasal kuda akan menolong kita. Mereka akan menjahanam bagi kita, dia tonggang kita. Kuda kita dapat tonggang dia. Ingat itu Undilah dan jangan lupa kali ini hanya Pakatan Rakyat boleh menjaga, membela rakyat Malaysia. Ini adalah pasti dan ini akan berlaku. Itu saya tuan-tuan, masanya tidak ada lagi. Ada speaker yang lebih lebih penting daripada saya. Saya tidak ada apa-apa daripada parti tak ada. Saya nak cakap tuan-tuan, saya minta tolong, saya rasa sedih. Negara kita ini sudah dimusnahkan. Sudah dimusnahkan. Saya tolong minta kita ubah, ubah, ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih Terima Saudara Meja Zaidi Zaidi Meja Kadir Maaf Nandri kepada Meja Zaidi Terima kasih Meja Kadir Baik Tuan-tuan dan puan-puan Diminta bertenang Ada banyak lagi ceramah ada banyak lagi penceramah yang akan berceramah. Baik. Sekarang saya ingin menjemput aktivis rakyat Saudara Hishamuddin Rais. Dipersilakan Saudara Hishamuddin Rais. Warga Melaka, apa khabar? Warga Melaka, apa khabar? Warga Melaka apa khabar? Pakatan! 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 Reformasi! 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 Abang-abang! Eh, hey, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, warga Melaka. Terima kasih kepada jelajah menjemput saya bercakap. Saya datang di sini untuk membawa satu berita, dua berita, tiga berita. I am coming here with good news and bad news. The good news. 
Berita baik Kita PRU14 Kita telah menang PRU14 Kita telah menang PRU14 Kita telah menang Tetapi 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 Najib akan menipu kita Najib akan menipu kita Lihat apa jadi dengan Tien Chua Lihat apa jadi di rantau Jadi Jadi Abang-abang kakak-kakak Bersedia 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 Saya Saya mewakili bersih Saya mewakili bersih saya merakil bersih Bersih meminta Bersih meminta warga Melaka Keluar beramai-ramai Keluar beramai-ramai Boleh tidak? Panggil anak saudara Semuanya pulang ke kampung Untung Uli Kita kalahkan Najib Razak Kita kalahkan Najib Razak kita kalahkan Najib Razak Ini PRU14 ini Adalah kemenangan kali kedua This is our second victory This is our second victory This is our second victory Ini kemenangan kita kali kedua Kali pertama Kali pertama Kita mendapat 52% undi popular PRU 13 Kita telah menang Kita telah menang Tetapi Tetapi Kita ditipu Kita ditipu Justru Justru Abang-abang Adik-adik Warga Melaka Bersedia Bersedia Perhatikan Siapa yang datang mengundi Pengundi hantu Man Bangla Man Maima Perhatikan boleh tak Bersih Bersih daripada Kuala Lumpur Bersih daripada Sekretariat Kuala Lumpur Dengar 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 Pada ahad ini Pada pagi ahad ini Bersih di Kuala Lumpur akan membuat satu pengumuman penting Bersih pada ahad pagi ahad ini Akan membuat satu pengumuman penting Bersih from Kuala Lumpur Will make an important announcement on Sunday Sila lihat Sila lihat Sila tunggu apakah pengumuman itu Abang-abang Adik-adik Kita tidak ada pilihan Kita tidak ada pilihan Kita tidak ada pilihan We have no choice We have no choice But to win Kita tidak ada pilihan Melainkan Pakatan Pakatan Harapan Pakatan Harapan Reformasi 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 Sembilan hari bulan Kerajaan baru akan ditubuhkan We will have new government Thank you very much Terima kasih diucapkan Kepada saudara Isyamuddin Rais Sia-sia Terima kasih diucapkan kepada saudara Isyamuddin Rais Atas ucapan Yang diberikan sebentar tadi Tuan-tuan dan puan-puan di Bintang Duduk Tuan-tuan dan puan-puan Tolong -puan, berikan kesama kepada pihak keselamatan Tolong berikan kerjasama Tolong berikan kerjasama Diminta semua bersabar Sabar, sabar, sabar Diminta semua bersabar Tolong duduk Sagu tergel, sagu tergele, anti angka. Tolong duduk. Diminta semua memberikan kerjasama. 
Okay. Right. Tanpa muangkan masa lagi. Saya menjemput. Sabar semua. Sabar. Okay. Pakatan. 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 Tanpa mohonkan masa lagi, saya menjemput tetamu kejutan kita, Tan Sri Rafida Aziz. Dipersilakan. Tugas Ketua Wanita UMNO Malaysia. Sekarang kita menyokong Tan Sri Rafida Aziz. Sesi. Reformasi. Okey, Red. Hello. Yang mana dua-dua lah. Um. Okey. Okey, tak. Duduk lah. You calm down, calm down. Sabar, sabar. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Selamat malam. Ya. Yeah. Good evening. Uh, pengacara majlis uh, Mbak Sabu calon-calon Pakatan Harapan yang ada di hadapan ni semua penganjur-penganjur, pekerja-pekerja, puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Saya rasa terharu malam ni. Kerana ini pertama kali saya keluar dalam ceramah umum. Orang tanya, apa pasal Rafidah Hazir ini dah pencen 10 tahun, baru nak cakap, baru nak komen. Saya ni sabar. I'm a very patient person. Ah, Bila pencen tu tengok, watching, apa kerajaan buat. Kalau okey tak ada masalah. Tapi sudah sampai masanya saya berfikir bahawa things are not going the right way. Barang-barang tak berjalan betul. Saya nak katakan hari ini, hari ini sebenarnya di Malaysia tidak ada kerajaan, tidak ada pembangkang. Jangan lupa, ini yang hadir ni bukan opposition. Kerana kita tidak ada kerajaan lagi. Kita ada cuma caretaker. Ah, caretaker. Dan caretaker itu pun tak boleh buat dasar. Caretaker tak boleh bagi projek. Caretaker tak boleh bagi duit. Ya. Yeah. Jadi saya itu saya dah cakap. Sebenarnya pilihan raya ni Bukan setakat nak pilih YB-YB kita. Bukan. Sebenarnya, pilihan gaya ni ialah nak pilih... ...pilih kerajaan to choose a government. Dalam negara macam Malaysia, yang ada demokrasi ada pilihan gaya... Tiap-tiap lima tahun, tak boleh lebih, kita rakyat yang memiliki negara ni, ya, yeah, bukan orang luar, dia tak boleh, dia tak boleh ngundi, kita rakyat yang boleh mengundi, ada hak, ada kuasa untuk tentukan siapa nak takbir negara untuk lima tahun akan datang. Saya bagi contoh, Malaysia ni macam rumah besar, big banglo. Dulu masa kapal layar, rumah tu rumah kayu je. Saya pun masa tu kecil, umur 10 tahun. Tapi dibina oleh kerajaan barisan nasional sekian lama, terseperegamlah rumah, besarlah rumah. Kita semua dapat penumpang, jangan nafikan. Jadi tiap-tiap lima tahun rakyat bila dia tengok kerajaan barisan nasional masa tu, okey buat kerja, dia bagi kontrak baru 
untuk jadi pengurus Malaysia. Okey? Itulah pilihan raya. Pilihan raya ni kerajaan minta pada rakyat supaya bagi balik kontrak baru dekat dia untuk tadbir kerajaan. Sekarang ni selepas kita tengok dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas dah lain melencong pentadbiran dia. Pengurus ini dah tak jaga rumah kita. Dia baik lagi. Kalau dulu rumah tu dijaga baik, ada sikit bocor, ada sikit tak apalah kan. Sekarang ni kontraktor yang kita bagi 5 tahun untuk tak be Malaysia. Pintu belopong pun hilang, dia kata tak ada. Ha? Bocor, bukan saja bocor, bumbung dah tak ada. Dia kata tak ada, okey semua. Betul tidak? Betul. Rumah ni yang kita suruh dia jaga lima tahun dia elok sebagai kontraktor pengurus, manajemen kontraktor, kita kata jaga baik-baik. Dah sekian lama semenjak mereka jaga baik, tiba dalam sepuluh tahun ni, dia tak jaga dah. Saya kata tadi pintu dah tak ada, tingkap dah dia curi dia orang. Eh, Okey, mana ada? Cuba fikir, tak logik, betul tidak? Dan yang pentingnya, rumah kita yang besar ni, dah banyak pula penyangak. Ah, dah masuk penyangak, curi lebari, curi barang dapur, tak ada juga kata dia, okey dan yang masalahnya rumah kita yang cantik tu Malaysia, sudah macam-macam makhluk perosak all kinds of infestation tikus datang korek ular masuk ya, serangga masuk anai-anai dah mula merosakkan tiang rumah ini. Ah ini sebabnya saya keluar. Ini sebabnya. Kerana saya ini mula dalam politik umur 22 tahun. Semasa bapa kepada Najib Alayarham Tun Razak. Saya bukan kerja dengan Najib je. Dengan bapa dia. Dengan Pak Engku, Tengku Abdul Rahman, saya dah ada bersama. Budak lagi. Saya tengok orang tu semua bila bagi kontrak dekat dia untuk mengurus negara, dia urus betul-betul. Adalah kadang-kadang logam tersekat, betul tak? Adalah kadang-kadang rumput tak potong elok. Tak masalah, semua boleh betul. Tapi hari ni bumbung dah habis tak ada dah. Pun tak ada lagi. Dan hutang negara, saya ingat Tuan Daim akan cerita. Dia hutang negara yang beban. Siapa datang tu? Biar, biar dulu, biar masuk dulu. Siapa tu? Ah, okey, okey, okey. Eh, eloklah dia datang. Ha. Biar-biar masuk dulu, Wan Azizah.
Polis baju. Poliester. Tempat. Reformasi. Minta semua hadirin dan haridat ya. bertenang. Okey. Ah, saya sambunglah. Tadi cerita rumah ni salah seorang daripada yang tolong bina rumah kita. <tuk> Tapi hari ini rumah kita dah mula rosak. Orang luar negara semua dah kata kita ni rumah tak elok. Ya. Yeah. Negara kita dah betul-betul dimalukan oleh dunia. Kerana apa skandal yang berlaku. Tak salah kita nak nafikan. Maka hari ini pada sembilan hari bulan. Kerajaan adalah meminta rakyat sambung kontrak dia lima tahun lagi. Nak bagi ke? Bagi pada calon. Okey. Minta semua bertenang. Minta semua bertenang. Yang di hadapan saya ni minta duduk. Duduk. Diminta semua memberikan ruang di hadapan. Ya ya ya. Okey. Bapa Tuan-tuan sekalian, kerana kita nak dengar lagi ucapan, saya nak minta untuk PRU 14 plus 9 lagi bulan, Rakyat Malaysia yang mengundi pergi keluar mengundi dan kedua tukar kontrak jaga Malaysia kepada Pakatan Harapan. Supaya Pakatan Harapan boleh betulkan kesilapan-kesilapan yang ada. Berilah sokongan.
sepenuhnya kepada Pakat Tanah Harapan. Calon-calon Melaka ni depan kita. Ya, yeah. itulah permintaan daripada kami kepada saya. Saya doakan semua selamat menunggu 9 hari bulan. Jangan pula ada yang sakit perut dan sebagainya. Tak bagi ngundi. Kita tahu tiap undi itu berharga ya. Every vote counts. Jadi selamat mengundi dan selamat memenangkan Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tan Sri Rafinah Aziz Bekas Ketua Wanita UMNO Malaysia Kalau Tan Sri Rafinah Aziz Dan Amno. Hello. Reform. Masi. Reform. Masi. Reform. Masi. Reform. Masi. Pakatan. Harapan. Pakatan. Harapan. Baik, tak apa makan masa lagi Saya menjemput Yang Bakal Ahli Parlimen Hang Tua Jaya Saudara Syamsul Nyalakan lampu telefon. Ya. Nyalakan lampu telefon. Reformasi. 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 Hidup, hidup Hidup rakyat Hidup, hidup Hidup rakyat. Sekian terima kasih.
I'm happy malam ni saya boleh tidur. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian. Saya minta maaf sebab malam ini suara saya serak. Jadi saya nak minta tolong Dua dengan dua. Baik, boleh dengar? <coughs> Tak boleh ke? Baik, baik, baik. Hey, tenang, tenang. Saudara-saudara yang kasih sekalian, saya minta maaf. Saya akan pendekkan ucapan ini. Kerana masalah suara. Kita dah beberapa. Berapa hari kita berdrama kerana kali ini kita ingin pastikan. Di negeri Melaka ini akan ada Perubahan kerajaan, betul atau tidak? Boleh Tidak kita harapkan dengan Idris Sarun Lagi Boleh tak kita harapkan dengan Ali Rustam lagi? Beberapa
Rakyat Tuan Haji Muhammad Sabu Pres Parti Amanah Negara Dipersilakan Yowcik
Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Di atas kehendak rakyat Tuan-tuan tahu Kami daripada Pakatan Rakyat Dulunya, dulu.
perpaduan. Lupakan segala seng. Kita sebab rakyat.
lihat lautan manusia begitu ramai di mata Tapi kita tak dengar malam ini. Tapi tak boleh patahkan semangat kita. Tak boleh patahkan niat kita. Walau macam mana pun, kita terus akan marah. Marah ke Putrajaya. Malam ini, Malam ini adalah hari dalam bersejarah, hari hari bersejarah di Malaysia. Di Malaysia. Tak pernah lihat begitu ramai orang daripada semua penjuru tadi saya kena jam hampir satu jam tak boleh masuk gelombang kebangkitan rakyat Malaysia kita kena sabar saya tidak tahu berapa pun ada ini mahal saya ketua menteri Melaka hari ini akan pengsan lah bukan saja ketua menteri akan pengsan Najib mungkin akan pingsan juga. Jangan-jangan nanti dia punya isteri naik kapal terbang ke luar negara. Tuan-tuan pembuat yang dihormati istirahat, saya harap kita boleh sabar. Sabar untuk lima hari lagi. Kita sudah tunggu 61 tahun. 61 tahun untuk ambil balik negara kita. Boleh tak? Kita hendak dengar amanat daripada bakal timbalan Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri. Saya tak mahu cakap panjang. Hanya Tun Dr. M Tapi tak boleh potong Tun Dr. M daripada hati kita Barisan boleh potong Gambar Tun Dr. M Tapi rakyat Melaka dan rakyat seluruh Malaysia Kita janji Kita janji Pantang kalau kita tak lakukannya Kita janji Sembilan hari bulan Mei kita akan potong barisan nasional. Saya nak habiskan ucapan saya dengan sedangkan pantun. Pakatan harapan demokrasi berharga. Rakyat bersatu harapan bersinar. Adil ditegak, amanah dijaga. Ama mahu nahi muka. Okay, baik. Kita
Minta tolong Anjak sikit ke depan Berikan ruang Beri laluan Baik Baik Dengan ini Saya umumkan Pelancaran Kutipan derma yang kedua Diminta Diminta Petugas-petugas Sila jalankan tugasan anda Tolong Sehingga berkuatan Tak dengar ni Baik Baik Tanpa makan masa lagi kita sampai Kita akan buat satu pelancaran Hingga ini saya menjemput Saudara Sofi Abdul Wahab Penerusi Jawatan Kuasa Tawaran Pakatan Harapan Melaka Untuk mengiringi Tuan Dr. Mahathir Untuk melancarkan Tawaran Pakatan Harapan Negeri Melaka Dia support semua pimpinan Untuk berdiri Semua pimpinan tertinggi Pakatan Harapan Nasional dan juga negeri Diminta ke ruang kanan Siapa yang berada di belakang kiri dan kanan Kau kanjak Kita nak buat gimmick Tolong, tolong, tolong Bahaya, bahaya, bahaya Tolong, tolong, tolong Kita tepi Baik Okey, okey
Siapa yang ada depan di sini tolong duduk. Baik. Tolong duduk. Tolong minta duduk duduk duduk. Duduk duduk duduk. Tolong duduk. Okey duduk. Okey. Beri tepukan ke buruh Kalau mereka mereka kata sama Baik Sekarang Tanpa buka masa lagi Saya menjemput Tim malam Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail Untuk memberikan capai Segalanya bermula Kita ukir sejarah Pakatan Keadaan Saya rasa Dengan
Segala semangat yang ada membara di dalam sayatai sanubari kita We can make history Sebab kita lihat Tuan Dr. Mahathir Kita lihat pengorbanan semua yang telah lalui semua ini Dim Ban Eng, Mak Sabu Biasa terpenjara Namun demi negara Demi negara Demi masa depan kita bersama Kita sanggup bersama Memperjuangkan kebebasan Keadilan ke Kemenangan yang kita pakai Boleh? Boleh! Pakai kain? Keadilan? Lawan tetap? Lawan sampai? InsyaAllah Semoga Allah memberikan kita segala kebaikan dunia akhirat Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeh. Saya rasa semua orang memang tunggu ucapan ini. Saya dengan penuh hormat menjemput Perdana Menteri Malaysia yang tertutup. Tuan-tuan dan puan-puan sudah pun tahu Kebanyakannya Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Keluar beramai-ramai pada malam ini Satu negara yang luar biasa Kerana masa-masa lain saya yakin Tidak pernah memperlihatkan Begini ramai rakyat mereka berkumpul Tuan-tuan dan tuan-tuan, saya tidak ada bersama pada masa Tunggu Abdul Rahman kembali daripada Eropah untuk membawa berita bahawa kita akan capai kemerdekaan pada tahun 1957. Itu adalah satu peristiwa yang bersejarah. Tetapi saya yakin pada masa itu, pada ketika itu, walaupun itu adalah satu pegaran satu hari bersejarah, saya yakin tak ramai seperti yang ada pada hari ini. Bukan saja di depan, bukan saja di kiri, dan di kanan, tetapi juga... Ini menunjuk betapa kuatnya kehendak rakyat Melaka bersama-sama dengan rakyat seluruh Malaysia untuk menukar menukar kerajaan. Jangan lupa perempuan sudah begitu lama negara kita ini merdeka 
Kita cuma tahu satu saja kerajaan. Kita lihat kerajaan ini makin lama makin merosot sehingga tak sampai kepada masa Datu Abdullah disusuli dengan Datu Sri Najib. Negara ini tidak pernah melihat seorang perdana menteri seperti Datu Sri Najib. Kita belum dengar Perdana Menteri Malaysia dikenali seluruh dunia sebagai penyamun. Ya. Dia bangga bukan dia para wakil semua. Dia terdekat bukan. Bagilah. Awak bukan pendekam, awak bukan pahlawan, awak pun setengah bunyi saja. Tiap-tiap anak perempuan, mungkin sekarang Melayu ke, Cina ke, India ke, tetapi Perdana Menteri yang terkenal sebagai pencuri tidak dikenaki oleh mana-mana pihak dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, telah tiga kali kami berusaha untuk menjatuhkan Datuk Sri Naji. Kami buat laporan polis. Polis tidak ambil tindakan. Orang yang membuat laporan polis ditangkap, dimasuk dalam jail, dihadapkan ke mahkamah bersama dengan lawyer-lawyer. Ini luar biasa. Raya-raya berkata Lebih baik jaga-jaga sikit Kadang-kadang Dalam rejim nanti ini Jadi raya pun salah juga Itu kali pertama Kami gagal Kali kedua Kami cuba Memperkenalkan undi Tidak percaya Dalam Dewan Rakyat Malangnya Najib Susat sudah suap dedak kepada semua pengikut-pengikutnya yang menjadi majoriti dan apabila kena dedak tak boleh buka mulut tak boleh cakap tak anjur pun tak boleh tahu aku satu cara saja tak boleh baca isu cuma aku pun baca isu cakap pun tak boleh mulut pun dedak pekak Selina pun belum tetap Inilah pelikul-pelikul penonton lagi Tak tahu apa pun Yang tahu Ya, ya, ya Itu saja bahasa mereka Bahasa lain tak tahu Sama ada Melayu, Cina atau Melayu Tapi tak boleh cakap Cuma setakat hadut saja Sebab itu Najib Berada di situ Sejak tahun 2009 Pada bulannya kita Menaruh banyak harapan Kepada anak Tun Razak ini Tun Razak adalah Perdana Menteri Yang dihormati oleh seluruh Malaysia dan di seluruh dunia Tetapi Anaknya tak sedikit pun Macam bapaknya Sebab itu saya buat silap Saya buat silap Saya ingat dia macam bapak dia Tapi tidak Tidak macam bapak dia Sama sekali Dia bagi tahu kepada saya Falsafah dia Wah ini Patut ada kajian Di universiti-universiti Di Malaysia Apa dia falsafah Satu sering lagi Wah, kita semua dah tahu hmm. Saya tak payah bicara lah Saya boleh duduk lah Kuasa dan perempuan Ini adalah pengakuan Najib Bahawa dia akan guna Korupsi Rasuah Untuk mengekalkan pentadbirannya Tak pernah mana-mana Perdana Menteri Yang mengaku bahawa dia akan Mentadbir dengan menggunakan rasuah 
supaya dia jadi tukar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, berkesan juga rasuah ini ada pengikut-pengikutnya yang terikut seperti sudah dibunuh tadi masuk dalam hidung dan di kami. Kalau kita perhati kuat-kuat, kalau kita perhati pengikut nanti kita nampak hidung yang tu besar juga. Tapi dia tak Cucu tadi dah ditarik Nanti ditarik Kalau tak, tak, tak cepat jalan Ditarik kuat sikit terjadi Haa itulah Pengikut Nanti Bukan wakil rakyat Wakil rakyat cakap Bagi rakyat Ini wakil rakyat Apa ini lagi Bisa maaflah Saya kadang-kadang kasar sikit Juga Najib memerintah negara Kita tidak nampak apa-apa kemajuan pun Ini selalu dicerita Boleh kawan saya Abang Mat Saya nak kena panggil dia Abang Jiwa Semua orang panggil dia Abang Mat Saya 10 kali lebih tua daripada dia Tapi tak apalah Abang Mat punya cerita dia kata Sementara Dulu dia kritik saya Belajar sana, belajar sini Tetapi dia mengaku sekarang Duit yang dia belajar itu Dapat kita lihat Apa yang apa dia Yang terdapat daripada perbelajaran duit yang banyak Kita lihat Putrajaya Kita lihat Nusel Saiwi Kelas kita lihat Jabatan Pulau Pinang Pelabuhan Bapak dan Tengah Ini adalah Sama kita Ini juga Abang Mat Tapi Abang Mat kata apa, apa, M, 1MDB Belanja 42 bilion Apa dia yang dirampak Dia semua dah rampak Nombor pun tak rampak Tak ada apa pun Sebab duit tu masuk poket dia Dan poket anak kiri dia Kawan sahabat kadit dia dulu Dan dulu beli macam-macam Termasuk dulu dengan anak kiri Najib Buat gambar ucap Itu dah habis dah tak tahu nak cari duit dah Buat gambar ucap Tak malu langsung Dan beli kapal layar yang terbesar Sekarang ini sudah dirampas Inilah duit yang kita kita dengar Sudah dibelanja Bukan di Malaysia Tetapi di England Di Amerika Dan di lain-lain tempat Ini kita lihat Apa dia hanya Perdana Menteri ini Yang pertama dia mempromosikan rasuah Yang kedua Dia menyalahgunakan duit Duit kerajaan Duit rakyat yang dipinjam Yang ketiganya Dia cuba mengekalkan dirinya Dengan menghalang parti lawan Daripada mengambil bahagian Dalam pilihan raya Macam-macam dia buat Kita minta Supaya Pakatan Harapan ini didaftar sebagai parti yang sah Kumpulan empat buah parti yang sah Tak ada jawab Ini cara bau yang diperkenalkan oleh Datuk Sri Najib Dulu kalau kita buat permohonan ada jawapan Sorry tak boleh ataupun ok itu boleh Tetapi dengan Najib tak ada jawab sama sekali kami tunggulah punya tunggu Dekat dengan pilihan raya Esok nak berbuat parlimen Baru tahu Kudunya Pakatan Harapan Tidak boleh didaftar Kerana ada sebuah parti Yang bernama Parti Pribumi Adalah tidak sah Jadi kerana kami tak sah Maka Pakatan Harapan juga tak boleh didaftar 
Habib Amin ya. Najib harap dengan itu Pakatan Harapan tidak boleh ambil bahagian secara berkesan dalam pilihan raya ini Mereka juga, dia juga harap parti pribumi tidak boleh ambil bahagian Gunanya dilarang Parti pribumi ini sudah diharamkan Lama mana? Satu bulan Satu bulan kenapa? Kerana bulan itu ada pilihan raya Inilah tujuannya Tetapi Perancangan yang berlesir Tak tak jadi Kerana kami masih Bersatu Empat buah parti Sama ada diiktiraf oleh kerajaan Ataupun tidak diiktiraf Kami masih bekerjasama Dan parti pribumi sama ada dia halal ataupun tak halal Diterima oleh tiga rakan lagi Dan diberi kosong kursi-kursi Yang dijanjikan kepada parti perubung Sebab itu kami masih Pakatan Harapan Tak boleh guna logo kami Gunanya itu tidak dibenar Tetapi tak boleh guna kami masih guna satu logo, satu simbol. Alhamdulillah. Kerana dengan izin Parti Keadilan, kita guna simbol bendera dan logo Parti Keadilan. Reformasi! Reformasi. Tuan-tuan sekarang... Seluruh Malaysia di mana kita pergi inilah yang kita nampak. Kena buat ucapan banyak kali sangat. Jadi suara pun tak ada. Aku pula siang tadi pun bila buat ucapan saya minta maaf lah. Tentang lapan-lapan Kadang-kadang terlalu berlaku sikit Tetapi pemikiran kit saya Masih terus Walaupun batu sikit Tentang lapan-lapan Melihat begini ramai yang datang Saya berasa bersemangat Kalau tak boleh bercakap pun Saya nak boleh kepala Ini masih boleh cakap sebab itu saya nak cerita sedikit Tentang Perdana Menteri Yang dikatakan uh, Datuk Sri Najib ini Kita kata Yang amat berhormat Perdana Menteri Kita tak ada Yang amat berhormat Kecuri Kita tak pilih kecuri Tapi yang itulah yang kita dapat Jadi nak kita pilih lagi ke? Nak terus mendapat seorang Perdana Menteri Yang dikenal seluruh dunia sebagai kreptokrat Seorang pencuri Kita malu tapi Najib tak malu Saya ada eh Najib mencuri ke? Saya jawab Saya lari Kata-kata kita nampak gambar Datuk Sri Najib Tapi dia tahan kita tak bagi Kita ambil tindakan Tindakan pertama seperti yang saya katakan tadi Buat laporan polis Yang kedua Kita buat cuba buat Uji tidak percaya Ragar Yang ketiga Kita buat deklarasi rakyat Satu juta rakyat Tanda tangan deklarasi rakyat Tetapi satu orang lebih berharga 
daripada satu juta rakyat Malaysia Saya amat sedih Sepatutnya perhatian diberi Kepada yang ramai Bukan yang seorang Dan seorang itu pula penyanga Bagi kelebihan kepada penyanga Yang tidak kepada rakyat Itu tak betul Tuan-tuan dan perempuan Kita sekarang sampai kepada masa Untuk mengadakan pilihan raya Inilah harapan kita yang terakhir Dan kita mesti menang Kita mesti menang Kita mesti menang Ini tak pernah berlaku kepada saya Saya betul ada bulu di sebelah belakang sama Saya terima kasih Kerana setengah Tuan-tuan dan perempuan Pilihan raya ini Luar biasa Pilihan raya ini Luar biasa Terima kasih Dulu kita ada pilihan raya Parti pembangkang Merasa tak dapat Nak jatuhkan Parti kerajaan Kerana parti kerajaan ini terlalu kuat Dan sokongan rakyat pun kurang Kerana rakyat juga Tidak percaya Bahawa parti pembangkang Boleh kalahkan kerajaan Dan dirikan kerajaan Tetapi kali ini Kali ini kita semua percaya ini kali ini kita boleh menang kita boleh menang kita boleh ganti BN kerana ramai daripada rakyat keluar dengan nyata menyokong gerakan parti lawan Gerakan Parti Lawan Dan saya yakin Dengan sokongan yang sebegini ramai Kita akan dapat kemenangan yeah. Saya yakin Allah. Saya yakin Tuan-tuan bukan saja sanggup Datang pada malam ini Pada sembilan hari bulan yeah. Semua Daripada yang hadir pada malam ini Akan membawa Ibu bapa, adik, kakak, cucu, cicit yang boleh undi Luar beramai-ramai mengundi Kerana undi itu akan menentukan nasib kita semua Kita akan memberita Memberita selama berapa tahun dah Daripada 2009 
Sehingga sekarang hampir 10 tahun Cukuplah Cukuplah ngaji Awak pergi lah Bila raya kita pergilah Sini Tuan-tuan dan perempuan Sejarah Malaysia Tidak pernah Memperlihatkan Seorang seperti Najib Sebagai Perdana Menteri Ataupun apa-apa jawatan ini Tetapi Najib Memperkenalkan Sejarah baru Bagi negara kita dan sejarah ini bukanlah yang kita suka Boleh itu kita perlu tamatkan Najib dengan segera Tak banyak Tak banyak yang kita perlu buat Kita tak perlu perang Tak perlu mati-matian Sudah Cuma pangkah Pakatan Harapan Dan sifar, sifar undi untuk BM Dan kawan rapatnya yang payang pakai bulan Itu pun tak guna juga Jangan bagi satu undi pun Sebaliknya undilah pakatan Pakatan harapan saya malam ini tak pernah pergi apa Biasanya bila saya buat ucapan Dia berhenti batu Saya punya ubat untuk batu Ialah buat ucapan Tapi malam ini entah ke mana ubat itu aku Saya juga maaf lah Banyak nak cerita Pasal Najib Saya dah senaraikan Kesalahan dia Sebanyak 60 Tata kuih Ada lebih banyak daripada itu Kawan-kawan saya kata Lebih banyak daripada 60 Tetapi nak cerita semua malam ini Akan sampai isu lusa Tapi isu lusa kita nak kempen di tempat lain pula Sebab itu malam ini Saya nak hentikanlah Ucapan saya yang tidak sepertinya ini Zakat ini saja Terima kasih diucapkan Kepada Pergara Negeri Malaysia Yang Kututu saya nak minta satu saja sebelum jalan ini Tolong angkat telefon Nak tengok apa yang ramai kat sini Tuntuk pada UMNO Bangsa Nasional Berapa lama?